皆さんこんにちは今回は三三金型早繰り銀をやっていきますこれでまあ同角泣いて取ってきたら同金で取ってこなくても銀を出てここから早繰り銀を目指して早繰り銀で相手の格闘を攻めていくのが狙いですねまあこれこうやって格闘を狙うとまあ相手の方も交換してくることが多いんですけど今回は交換してこない感じかなまあ、これで格闘のこう攻めをちらつかせてここの地点を攻めるのをちらつかせると、まあ、相手の方としてもちょっと気持ち悪いんでこう角を交換してくるのが結構多いんですけど、まあ、今回はしてこない可能性も結構ありそうですねあしてこなさそうですね、まあ、これはつくか、まあ、同歩同銀であここでここで取ってこれで歩ついてくるとかそういう感じかなあなるほど。これは右玉っぽいですね。右玉っぽいけど、うーん、どういう感じがいいんやろ。まあ、玉一回上がって、桂馬に歩つく。まあでもな。まあでも玉は一回上がるか。ちょっと、なんかここに角打って、大手される筋とか、いつでも出てきそうなんで。でこっちは、角を打ちたいですね。もう、今打つか。これで歩をついて、同歩に歩とか見せつつ、こ,ここをついて同歩同銀で歩を打ってきた時に同銀なり同銀同角なりってこう攻める両方を狙っていって、まあ、ここ結構いい位置というかまあこう自陣にも効いてくるんで結構いい位置ですね相手の方はこれに対してどうしてくるかうーんまあ飛車引いてくるとかが結構形としては自然ですけど歩突きとかもあるんでまあ気持ち悪いところでもあるかなと思いますね相手の方から見るとここを受けようとすると、まあ、飛車浮きとかしかないんですけど、まあ、飛車浮きって形悪いんで、そこで歩をつけば、なんとかなりそうな感じもありますね。まあ、難しいですけど。攻めてくるなら歩。まあ、でも、そういう同歩でちょっとまだ攻めにならなさそうな感じもあるんで。え、そこ。それは、想定してない。なるほどなのかななるほどな気もするけどよくわからん。歩つくと、歩ついてくるのかな歩取って同銀で歩打って銀引いて。うーん、それどうなってるんやろもういっちゃうかちょっとよくわからんから。なんかこっちから攻めるのはなんか角がこう効いてるんでどっかで歩とか打って飛車をいじめられそうなんで、あんまりうまくいきそうな気はしなかったんでこっちからちょっと攻めてみます。で、歩取って、どうなんやろ、これ。これ、同角、同角、同角って取ってきて、同角同桂なら最後、ここに大手飛車打つ手があったんで、金だったんですけど、うん、これ、金出る手があると思ったんですけど、歩ついてきたら、桂馬取って、歩なってきた手に角取って、大手飛車を狙うみたいな。あ、じっと銀。じっとね。歩つくと、歩ついてきたら、歩なり同銀金。っていう筋がある。まあ、歩は一回つくか。歩打ってくれたら得なんで。歩つく、うおー、すごい。なるほど。金で無理やり受けて。これどういう、どういう戦いなんや。どういう戦いこれは。うーん。お互い不安定やけども、なんかありそうな気もするけどな、なんもないのかな。うーん。歩ついて同歩同飛車。そんなにそれあんまり聞いてないか。歩なって同金。歩なって同金は、狙いが次特にないか。いや、でもなんかここで攻めちゃいたいな、できれば。いやーでもこれ銀引くとかが普通なんかなちょっと銀引いて真ん中でぶつけるみたいな感じでいくか。ちょっと歩疲れるの怖いけど、なんかそれ以外ちょっと手が思いつかなかったんで。まあ、歩ついて銀ぶつけて歩なってきたら、角取って同歩に、歩を打って同飛車に角とか、なんかそういう筋で反撃できんかな。まあ、まあでもそれもかん、たんじゃないけど、まあ、それでやっていってどうかですね。うでも、ついてきますね。そうですね。銀出て。同銀。まあ、でも、同銀同金より、あ、でも、同銀同金の方が
。同銀同金に銀が厳しいかな。まあでもそれ角取って、桂なって逃げて。それもそれで難しそう。歩をなってくる方が、まあなんていうかシンプルというか、自然。まあ自然かどうかわからんけど、まあ、シンプルではありますね。あ、同銀同金の方でしたね。これで、どっち来るか。不応なってくるか。あ、そっちでしたね。まあ、これは角取るしかなくて。あ、今角取るしかないこともなかったのかな。まあ、でも普通角取りますよね。これでまあ、金取ってくるっていうことだと思うんですけど。うーん、まあ、こっち次何かあるわけじゃないから、歩とか打ってどうなんやろ。まあ、同金なら角が大手飛車ですね。まあ、大手飛車どころか大手金取りもあるんで、同金はなさそう。で、これにはまあ角打ちますね。こっちはちょっと歩が一回詰めろで入るんで怖いんですけど、同銀って取る手があるから、ギリギリ大丈夫かな。同銀同なり系、同飛車で取っておけば。歩を打ってきても同銀同なり系、同飛車で。それがまた銀取りとかになるんで、ちょっと相手の方としてもなんかややこしくなりそうな気はする。あー。飛車逃げ。飛車逃げ。飛車逃げはどうなんやろ何がいいかな歩をなって、歩をなった手が詰めろだといいんですけど、詰めろじゃなさそうやからな。あ、でも結構危ないか。少なくともこの角がいればその時詰めろになってそう。まあもう歩なるか。角取ってきたら歩なって、結構その瞬間こっちが寄らないと思うんで、打ってきたら同銀で、同成家同飛車で、まあそれなんか一手ぐらいは余裕できそうな感じはあるんで、これ実はこっちが良くなってるとか、まあどうなんやろ、まだ難しいかな、互角。でもこんだけ駒取り合って互角ってこともないか。まあ後から考えるとこの局面どっちが良かったっていうのはありそうなんですけど、今のところちょっとわからないですね。でもそうか、これ、ふうなったら、と金入る手があって、詰めろか。と金入る手が厳しくて、詰めろになってそうですね。ふうなった後に、飛車を取るんじゃなくて、と金を入れば詰めろか。うん、ふうなって。これ、大手、大手と金取りとかないですね。ここに角は打つ手が大手にならないのが、ちょっと救いですね。まあ、これ、銀とかなってきても、と金入れば詰めろなんで、これ詰めろなんでかいな。と金入って、同飛車は同角なりで逃げても、飛車取って、あ、でもそれで上無理やり逃げてつまんってことはあるか。なるほど。まあでもそれ、ああ、銀になってきましたね。ただ、これが絶対つまないんですよね。飛車の横利きがあるんで、金とか打たれても、同銀同成系、同飛車って取っておけば、こっちの玉が絶対つまない形なんで、うん、これは、いけそうな気がする。と金入って、同飛車は同角なりで罪ですね。なんで、玉を逃げるしかないんですけど、飛車を取って。で、それも同金だと同等で、こう角が効いてくることもあって罪だと思うんで、あ、これ罪ですね。取って、同金で、まあ同金の一手なんですけど、まあ逃げると飛車打ちで罪なんで同金なんですけど、同等で、同玉に頭に金を打って、ここに逃げた手に飛車を打つ手があって、同玉に銀を頭に打てば、これは罪ですね。ああ、よかった。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。